ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡീസൽ എൻജിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത് ഇനി അതോടു കൂടിയിട്ട് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയതാണ് ഇനിയുള്ളത് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലോട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ഓക്കെ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എൻജിൻ ആണ് എൻജിൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഐ സി എൻജിൻ ഓക്കെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഐ സി എൻജിൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ ഓരോ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ ഐ സി എൻജിനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിവിധ തെർമോഡൈനാമിക് സൈക്കിൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അതിന് അതാണ് നമ്മൾ അനാലിസ് ചെയ്തത് ഇനി ഒരു എൻജിന് ഐ എൻ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ എൻജിൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമ്മളൊരു എൻജിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ആ എൻജിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ എൻജിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്തിനാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് ആ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ എൻജിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്രയുണ്ട് അതിലെത്ര ഫ്യൂവലാണ് കൺസ്യൂം കൺസംഷൻ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം അതിന് പവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അനാലിസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാണ് എന്തിലുള്ളത് ഈ മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ഐ സി എൻജിൻസ് ആർ ടെസ്റ്റഡ് ടു ചെക്ക് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ആൻ എൻജിൻ അണ്ടർ വേരിയസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ടെസ്റ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എ ടെസ്റ്റ് ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഇനി ഈ ഈ ഫോളോ ഈ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ എൻജിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ അതുപോലെ തന്നെ എൻജിൻ്റെ ബ്രേക്ക് പവർ പിന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ പിന്നെ സോഴ്സ് ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് എനർജിയിലേക്ക് ഹീറ്റ് ലോസസ് ഇൻ കൂളിംഗ് വാട്ടർ എക്സോസ് ഗ്യാസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻജിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ ബ്രേക്ക് പവർ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇതിൻ്റെ എൻജിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ ബ്രേക്ക് പവർ പിന്നെ എത്രത്തോളം ഫ്യൂവൽ അതിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എവിടെയൊക്കെയാണ് ലോസായി പോകുന്നത് എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് എനർജി ഒക്കെ ലോസായി പോകുന്നുണ്ട് കാരണം ഹീറ്റ് എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻജിൻ അല്ലേ ഹീറ്റ് എനർജി ഡയറക്റ്റ്ലി കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അപ്പോൾ ആ ഹീറ്റ് എവിടെയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് കൂളിംഗ് വാട്ടറിലോട്ട് എത്ര ഹീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ കൂളിംഗ് വാട്ടർക്ക് കൂളിംഗ് വാട്ടർ കൂളിംഗ് വാട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ കൂളൻ്റെ കൂളിംഗ് വാട്ടറിലോട്ട് ഹീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി പോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എക്സോസ്റ്റ് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിലോട്ട് ഹീറ്റ് എനർജി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഫ്രിക്ഷണൽ ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഫ്രിക്ഷണൽ ലോസ് എൻജിൻ്റെ എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂവിംഗ് പാർട്സുകൾ തമ്മിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ലോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്ന് വേണം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ഇനി മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ള ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ ഇത് എൻജിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ എങ്ങനെ എത്രയുണ്ട് എന്നും അറിയാൻ പറ്റണം അത് മെഷർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് അതാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ എന്താണെന്ന് ആദ്യം പറയണം ആദ്യം എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ എന്താ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ പവർ ഡെവലപ്പ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ എൻജിൻ സിലിണ്ടർ ഒരു എൻജിൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ പവർ ഡെവലപ്പ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ആൻ എൻജിൻ സിലിണ്ടർ ഒരു എൻജിൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആക്ച്വൽ പവറാണ് എന്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു എൻജിനില് ഇപ്പോൾ എൻജിന് ആ എൻജിൻ്റെ സിലിണ്ടറാണ് ആ സിലിണ്ടറിൽ പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് ആ പിസ്റ്റൺ ഇവിടെ സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ ഇവിടെ
ആ എൻജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം പവർ എത്രയാണ് പവർ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ആവണം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ ഓക്കെ ഈ ഒരിക്കൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഈ രഞ്ചിനുണ്ടാകുന്ന മാക്സിമം പവർ കാരണം ഈ മാക്സിമം പവർ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ പവർ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ ഇവിടെ ഒരു 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 കിലോ വാട്ടാണ് ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ എത്ര കിട്ടുള്ളൂ ഒരു പോയിൻ്റ് ടു ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ കിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി പോയിൻ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോ വാട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാവും അത് പല കാരണം കൊണ്ടാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ കുറേ പമ്പിങ് ലോസുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ലോസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താണെന്നൊക്കെ പിന്നീട് പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം പവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ പറയുന്നത് മാക്സിമം ഒരു എൻജിൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു എൻജിൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കേട്ടോ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പവറാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് പവർ അതേസമയം നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലോട്ട് ഒരു പവർ കിട്ടും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലോട്ട് ഒരു കിട്ടുന്ന പവർ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പവർ വെഹിക്കിള് വെഹിക്കിള് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെഹിക്കിൾ ഇതിലോട്ട് കിട്ടുന്ന ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ കിട്ടുന്ന പവറാണ് ഏത് പവർ ബ്രേക്ക് പവർ അതാണ് ബ്രേക്ക് പവർ അല്ലാതെ ഈ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള പവർ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയത് ബ്രേക്ക് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ കിട്ടുന്ന പവറാണ് ബ്രേക്ക് പവർ അപ്പോൾ ഇതൊരു എൻജിന് ഇതൊരു എൻജിൻ്റെ സിലിണ്ടറാണ് എൻജിൻ സിലിണ്ടർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പുറത്തോട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു എൻജിന് എൻജിന് ആ എൻജിനിൽ നമുക്ക് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഫ്ലൈ വീൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് എൻജിന് എൻജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പവർ എൻജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പവറാണ് എന്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ അതുപോലെ ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ പുറത്തോട്ട് കിട്ടുന്ന പവർ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ബ്രേക്ക് പവർ ഓക്കെ രണ്ടും മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പവർ ഇത് എൻജിൻ്റെ ഇൻസൈഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പവറും ബ്രേക്ക് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യൂസ്ഫുൾ പവറും എല്ലാ നഷ്ടങ്ങളും കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ കിട്ടുന്ന പവർ ആ പവറാണ് എന്ത് ബ്രേക്ക് പവർ ബാക്കിയുള്ള ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നൂറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ബാക്കി എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ പറഞ്ഞത് സോ ബൈ യൂസിങ് ആൻഡ് ഷോ അപ്പോൾ ആ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ എത്ര എത്ര ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവറാണ് ഒരു എൻജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്പ് ആയത് എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉണ്ട് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്നൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉണ്ട് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എത്രത്തോളം ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ എൻജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡെവലപ്പ് ആയി നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ മറ്റു ഡിവൈസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 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 മെക്കാനിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എൻജിന് ആ എൻജിൻ്റെ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡയഗ്രാം വരക്കാണ് എങ്ങനെ ആ ഡയഗ്രാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഒരു പി വി ഡയഗ്രാം ആണ് വരക്കുക പി വി ഡയഗ്രാം ആണ് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വരക്കുന്നത് കാരണം ആ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ എ ഒരു എൻജിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എൻജിൽ ഘടിപ്പിക്കും അങ്ങനെ എൻജിമെൻ്റിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ആ എൻജിൻ്റെ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനിൽ ഒരു 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 പെന്നുണ്ടോ മേ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് ആ പെന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ എൻജിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷറിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ചാർട്ടിൽ ഒരു ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വരക്കും പ
ഒരു ആക്ച്വലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ പി വി ഡയഗ്രാം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് വരച്ചതാണ് ഇത് ഒരു ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് വരക്ക ഈ രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈ ആക്സിൽ പ്രഷർ എക്സ് ആക്സിൽ വോളിയം അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡയഗ്രാം വരക്കുക പിന്നെ ആ ഡയഗ്രത്തിൽ ഇതാ ഇതേപോലെ ഒരു ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എഞ്ച് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഇതുണ്ടാവും ഡീസൽ സൈക്കിൾ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതിന് ആ ഒരു ഷേപ്പിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും വരയ്ക്കുക ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണോ വരേണ്ടത് ആ രീതിയിലായിരിക്കും ഡയഗ്രാം ഉണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഡയഗ്രാം വരച്ച് അങ്ങനെ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിനൊരു ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഡയഗ്രത്തിനൊരു ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് ഒരു എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഡയഗ്രത്തിനുള്ള ഹൈറ്റ് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റാണിത് ഈ ഇത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഡയഗ്രം അതുപോലെ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണിത് കേട്ടോ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇത്രയും ഹൈറ്റ് അത്രയാണ് അതാണ് ലെങ്ത്ത് ഹൈറ്റും ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ പിന്നെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഏത് ആ എഞ്ചിൻ ചെയ്ത വർക്ക് കണ്ടെത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി വി ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഏരിയ അണ്ടർ ദി കറവ് ഇതാണ് കറവ് ഏരിയ അണ്ടർ ദി കറവ് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏരിയ ഈ ഏരിയ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ എന്താ പോയിക്കും ആ എത്ര ആ എഞ്ചിന് ഒരു ഇത് ഒരു എഞ്ചിന് ഒരു നമ്മൾ എടുത്ത ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ ആ എഞ്ചിൻ എത്ര വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ആ ഏരിയ മെഷർ ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അത് മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എത്ര വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ ഈ ഏരിയ കണ്ടെത്തിയാൽ മതി അണ്ടർ ദി കറവ് പിന്നെ ഇനി ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ അതാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഐക്വേഷൻ അതുപോലെ പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ ഈക്വൽ ടു പി എം ഐ പി എം ഐ പി എൻ്റെ ഫിക്സ് ആയിട്ടാണ് എം ഐ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പി എം ഐ ഇൻറ്റു എൽ എൽ ആണത് അടുത്തത് എൽ ക്യാപിറ്റൽ എൽ എൽ ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു കെ ഇതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവറിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവറിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ എഞ്ചിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ കണ്ടെത്താൻ ഇക്വേഷൻ ആണത് അതിൽ പി എം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞത് പി എം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷറാണ് പെർ സിലിണ്ടർ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ പെർ സിലിണ്ടർ ഓരോ സിലിണ്ടറിലുള്ള മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ ഉണ്ട് മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സിലിണ്ടറിൽ ഡെവലപ്പ് ഒരു സിലിണ്ടറിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആവറേജ് പ്രഷറാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോ നൂറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് പിന്നെ എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അറിയാം സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്ത് ആണ് എഞ്ച് ആ സിലി ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്ത് ആണ് പിന്നെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പവർ സ്ട്രോക്ക് പെർ സെക്കൻഡ് ഓരോ എഞ്ചിലും പവർ സ്ട്രോക്കുകൾ ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡിൽ എത്ര പവർ സ്ട്രോക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡിൽ എത്ര പവർ സ്ട്രോക്ക് നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു സിലിണ്ടർ ഒരു സിലിണ്ടറത്തെ കാര്യമാണ് ആദ്യം കാണേണ്ടത് ഒരു സിലിണ്ടറിൽ സെക്കൻഡിൽ എത്ര പവർ സ്ട്രോക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഏരിയ ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഏരിയ പിന്നെ കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സിലിണ്ടർ അങ്ങനെ എത്ര സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാവും മൂ ത്രീ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാവും ഫോർ സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാവും സിക്സ് സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നോക്കേണ്ട കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവറിൽ ഈ പി എം ഐ ഉണ്ടല്ലേ പി എം ഐ പി എം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷറാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ കണ്ടെത്തുക അത് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തുക ഈ ഡയഗ്രം ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തണം അതിന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇക
area of the indicator diagram area of the indicator diagram இப்பு நம்மல் அ diagram கண்டில்லை இந்த area area of the indicator diagram இந்த spring number spring number நம்ம் spring constant ஆனு நாம் பரண்ணும் அதிரு instrument ஆனு instrumentல் spring உம்மட்டு காயிருங்களை கண்டாயிருக்கும் அப்பா அதில் ஆயிரு instrumentல் யோசி ஜேதிட்டுள்ள spring இந்த spring இந்த index ஆயிருக்கும் I index பின்னை length of indicator diagram indicator diagram இத்தின்னை length இ மூனு வேலும் கிட்டியாலு indicated mean effective pressure கண்டத்தாம் பெட்டும் அப்போம் இவ்வடுந்தை இ வேலு கண்டத்தி PMI area of the indicator diagram இதில் area of the indicator diagram இந்தை area நர்ணாலு area area நரிம்மது area diagram இந்தை area இதை area area இந்த உள்ளில் உள்ள area கண்டத்த இதான் indicator diagram இந்த indicator diagram இந்த உள்ளில் உள்ள area கண்டத்த ஏறை மெச்சரைதாலே அதாவுடை இது கொடுக்கா பின்ன spring number ஐ instrument இன்னிரு spring number உண்டாயிருக்கும் பின்ன length of indicator diagram diagram எதை length இதானே length length of indicator இத்திருங்க ஹரிங்கள் கிட்டியாலே என்தாயே அதில்ல எமுக்கு mean effective pressure கிட்டி mean effective pressure இனியா mean effective pressure கிட்டிட்டு நே நேராது இதிலுக் கொண்டந்து சப்சுட்டையா அப்பு நமுக்கு இந்து விட்டும் இந்திக்கேட்டுடு பாவரு விட்டும் அப்பு இ லங்க்து சரோக்கு லங்க்து நமுக்க ஐரு எஞ்சின்ல நமுக்க அழந்தாக விட்டும் ஐ எஞ்சின்டு சரோக்கு லங்க்து எத்திரையானு விட்டும் பேல்த்தின்னு ஏரியைக்கிட்டும் என்னிரும் number of power stroke per second secondல் எத்திர power stroke ஒரு cylinderல் ஒரு cylinderல் எத்திர power stroke secondல் எங்கன கண்டத்தும் number of power அதானு விடகுட்திரில் number of power stroke per second ஒரு secondல் உண்டாவுன் power stroke இந்த என்னம் அது நமுக்கு 2-stroke engine உம்முக்குண்டு அதைப் பல்த்தின்ன 4-stroke engine உண்டு 2-stroke engine உம் 4-stroke engine உம் power stroke வித்தியாசின்டாய் இருக்கும் கார்ணம் நேன்கரா 2-stroke engine உம் இருக்கும் 2-stroke இல் ஒரு power அனு 2-stroke இல் ஒரு power இந்த வருந்தில் 2-stroke 2-stroke engine உம் 2-stroke இல் அனு ஒரு power produce என்னது எல்லாம் நின்னங்கள் ஒரு revolution ஒரு ரண்டு சோக்கரும் ஒரு revolution ஒரு revolutionல் ஒரு power ஒரு revolutionல் ஒரு power அன்னது two stroke engine ஒன்னுங்கள் ரண்டு சோக்க நன்ன upward movement அன்று downward movement அப்பு ரண்டு சோக்கை அறன் உடு கூடிச்சார்தான்டை ஒரு revolution ஒரு revolutionல் ஒரு power ஒரு revolutionல் ஒரு power அன்னதில் two stroke engine அன்றாயிருக்கா அப்போம் அங்கனானும் நின்னங்கள் இப்போது என்ஜினே செக்கண்டில் பத்து பிராவிஷன் கரங்கும் நின்னங்கள் செக்கண்டில் ஒரு செக்கண்டில் பத்து பிராவிஷன் கரங்கும் நின்னங்கள் அவுடை எந்துண்டாவும் பத்து பார் சோக்கண்டாவும் 2 சோக்க என்ஜில்லே 2 சோக்க என்ஜில்லே இறு பத்த RPS அனார் இனி 4-stroke engine அனுகிலோ 4-stroke engine அனுகின்னுங்களே முக்கர்யா 4-strokeல் அனு ஒரு power விட்டும் ஒரு power விட்டும் அது 4-strokeல் அனு 4 வாத் 2 வாத் அப்பாடு மோமின்டு downward மோமின்டு விண்டு அப்பாடு மோமின்டு downward மோமின்டு அனு 4-strokeல் ஒரு power விட்டும் அதைச்மை எத்திர revolution அனு 2 revolution அனு 2 revolutionல் ஒரு power அனு 2 revolutionல் ஒரு power லிவிக்கும்னும் 2டம் கருங்கும் போ ஒரு power அன்னானுக்கு 4டம் கருங்கும் போ 2 power பகுதி அண்டு இந்த பகுதி அண்டு power விட்டும் எத்திர் revolution அனும் இந்த பகுதி பெரு 4 stroke engine 100 வட்டம் கருங்கும் நன்று secondல 100 RPS secondல 100 RPS secondல 
നൂറ് പ്രാവശ്യം കറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പവർ ഷോക്ക് ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ പകുതി അൻപത് പവർ ഷോക്ക് ഉണ്ടാവും ശരിയല്ലേ അൻപത് പവർ ഷോക്ക് സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഈ സ്മോൾ എൻ സ്മോൾ എൻ നമ്പർ ഓഫ് പവർ ഷോക്ക് പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം കറങ്ങുന്നുണ്ടോ അതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് ഓർത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എൻ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് റവല്യൂഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ആർ പി എസ് ആണ് കേട്ടോ എൻ എ എൻ എ പറയുമ്പോൾ എൻജിൻ്റെ റവല്യൂഷൻ ആണ് എൻജിൻ്റെ റവല്യൂഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് സ്മോൾ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് പവർ സ്ട്രോക്ക് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ടു ഷോക്ക് എൻജിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ തന്നെ ടു ഷോക്ക് എൻജിൻ ആണെങ്കിൽ എൻ തന്നെ പിന്നെ ഫോർ സ്റ്റോക്ക് എൻജിൻ ആണെങ്കിലോ ഫോർ സ്റ്റോക്ക് എൻജിൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു എൻ ബൈ ടു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് റവല്യൂഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് എത്ര റവല്യൂഷൻ ആണോ ഇപ്പോൾ എൻ റവല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ എൻ പവർ സ്ട്രോക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഫോർ സ്റ്റോക്ക് എൻജിൻ ആണെങ്കിൽ എൻ റവല്യൂഷൻ ആണ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും എൻ ബൈ ടു അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എൻ ബൈ ടു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ നൂറ നൂറ് ആർ പി എസ് ആണെങ്കിൽ അൻപത് പവർ സ്ട്രോക്ക് അതേ സമയം ടു സ്റ്റോക്ക് എൻജിന് നൂറ് ആർ പി എസ് ആണെങ്കിൽ നൂറ് പവർ സ്റ്റോക്ക് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻജിൻ ആർ പി എം ആണ് ഇൻ ആർ പി എസ് റവല്യൂഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് എൻജിൻ ആർ സെക്കൻഡിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം കറങ്ങുന്നു അല്ലാതെ മിനിറ്റിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം എന്നല്ല സെക്കൻഡിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം കറങ്ങുന്നു പിന്നെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് സിലിണ്ടർ ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് എൻജിൻ സിലിണ്ടർ ആണ് അത് ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ലഭിക്കും ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ബ്രേക്ക് പവർ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്ന് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം താങ്ക് യു